Morning. Morning. Look at the person next to you. Tell that person you look lovely this morning. Happy Sunday. It's a beautiful Sunday morning. It's hot. It's hotter in the valley, no? Lalo na sa San Fernando and Santa Clarita, where hot people lives. <laughs> Just kidding. <laughs> So for this morning, we'll talk about why you never stop praying. Tell the person next to you, Bakit kailangang hindi ka huminto na manalangin? Amen? For this morning, uh, Tita Fe read about the parable of the persistent widow. Some calls it the parable of the persistent widow and the unjust judge. Sometimes when you look at uh, into a story that pertains na nakasulat sa Biblia. Sometimes, we look only in one perspective, like the prodigal son. No, kasi yun yung title. So, we focus on the prodigal son. But when you read it, no, again and again and again, you'll see another perspective. It's also a story about a, a very loving father, right? A very forgiving father. It's also a story about a, uh, a very jealous older brother, right? For this morning, we'll not only talk about the, the, the parable of the persistent widow, but also look at the unjust judge. Sa Tagalog, hindi makatarungan na hukom. So, ano ba yung storya? Kagaya ng binasa kanina ni Tita Fe. Alam nyo, this parable is a comparison between the unjust judge and the righteous God that we have. No, ito ay isang storya na isang balo na lumapit sa isang judge at sabi niya, tulungan mo ko, help me with my adversary. Hindi sinabi sa Biblia kung ano yung problema niya. Maaaring may problema sa salupa, maaaring may kumakamkam ng kanyang gamit. The problem is, she needs justice, and she can't find one. The word that Jesus uses to describe the judge, usually translated as unjust. No? Sa Greek word, ang ibig sabihin ng unjust, adikias. Hindi adidas, no? adikias. Sabihin mo sa katabi mo, adikias. Ayan. So, ito yung ginamit ni Jesus. What, what I like about Jesus is he is a storyteller. He will catch your attention, enable for you to listen to him because all people love stories. I love stories. When I was a kid, I always uh, listened to my grandmother telling me stories ng panahon ng Japon. I always listened doon sa mga nagiinuman. Diba, madami silang story, ah? Alam nyo, Napatunayan ko na mas chismoso pa nga ang mga lalaki kaysa sa mga babae. <laughs> Dahil we thought na yung mga chismosang kapitbahay natin habang naglalaba, nagchichismisan kung sino yung artistang ganito, ganyan, sa politika. Pero makinig kayo ng mga nagiinuman. Mas chismoso pa sila. Dahil there's a lot of stories and these stories attract us. Pero iba yung story ni Jesus. Something na entertaining, something na very uh, na, ma, 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 kumbaga yung, yung, yung interest ay mapupukaw Kaya dito ginamit niya yung word na adikias or unjust This word means wicked, unrighteous O syempre, unjust Sino yung pinapertain dito? Yung judge Humingi yung balo ng tulong sa isang judge Hindi siya pinagbibigyan Ang ginawa ng balo, kinulit niya Nang kinulit niya nang kinulit niya, nang kinulit. Sabi nga eh, sa kasabihan natin mga Pinoy, walang matimtimang birhen ang hindi nakukuha sa panalangin. Right? So, dito, the judge in uh, Jesus' parable was obviously not Jewish. Bakit? Kasi sa Jewish custom and tradition, kapag may dispute sila, no, if there's any disputes between Jews, no, they, they usually settle this by three elders. No, pupunta sila sa tatlong matatandang tao na pinuno ng kanilang tribo. And uh, yung plaintiff o yung complainant, no, uh, 
mamimili siya ng isa. No, isa naman, yung defendant, mamimili din siya ng isa. And one independently appointed by the tribe. So, ibig sabihin, fair. So, irereklamo kita, kukuha ko ng judge ko, kukuha ka ng judge mo, at saka isang ibibigay pa sa atin. So, pag nagbotohan yon, ad number, ibig sabihin, may talo, may panalo. Right? So, it seems like fair. That's their custom and tradition during Jesus' time. But the, the thing is, during Jesus' time, they were, what? Under the Roman Empire. So, most probably, itong, itong judge na to ay hindi hudyo at maaring ibinigay lamang ng Roman Empire or maaring ni King Herod. The judge in the parable was probably a paid magistrate appointed by Herod or the Romans. Maaring bayad na, na judge no? na nilagay lamang ng Roman Empire sa pangunguna ni Caesar at oh, kung sino yung hari nila o oh, yung puppet king. No, anong ibig sabihin ng puppet king? Inilagay ka lang dyan para walang gulo, pero under pa rin kayo ng Roman Empire. Alam nyo, such men during those times were notoriously corrupt. Nako, hindi na tayo na iba dyan. Hindi rin tayo, uh, sanay na tayo sa ganyan. Right? Sa kultura natin, we also have that. To get a case settled, you either needed influence or the money to pay a bribe. Sabi nga eh, hoodlums in robes. Di ba? So, the widow may have been in dispute with Roman authorities or a Gentile. Sabi nila dito, kasi hindi sinabi, ang binanggit lang kanina sa binasa ni Tita Fe, meron siyang adversary. Ibig sabihin, adversary, meron siyang problema. Pero hindi binanggit. So, maaari, meron siyang problema sa Roman authorities. Bilang isang balo, hindi ka makaporma. Kasi balo ka eh, wala ka ng asawa. Ibig sabihin, kawawa ka na during those times. No, maaaring may problema siya sa isang gentile or gentile na non-Jews. So, he needs to settle it para hindi maaaring makuha yung gamit niya o mailit yung kanyang lupa or maaaring hindi nabayaran ang utang niya. We don't know. Pero meron siyang problema. Sabi nga, eh, perhaps property had been seized legal, illegally for the non-payment of taxes or Probably, a grain commanded by a Roman soldiers had not been paid for. No, kinuha na lang basta yung kanyang mga ani. No, maaring uh, the widow had been inadequately compensated for land taken by the Romans for a building project. No, alam mo, sabi ng mga Romano, o oh, akala magtatayo tayo dito. Alam niyo naman ng during those times, ang mga Romans ay kilala doon sa Romans Road. Ibig sabihin, sila yung nagpauso ng engineering, yung public highways. So sila, may, mahilig silang gumawa ng mga highways, no, ng mga daan. So maaaring yung pwesto ng bahay ng matandang yon ng balo, nakapwesto doon sa daan, ang sabi nila, o babayaran ka na lang namin. Pero hindi siya binayaran at kinuha na lamang yung lupa niya. Diba? That's possible. The plaintiff o yung complainant o yung balo was nothing in the eyes of the magistrate. Sa Tagalog, bali wala. Walang kwenta itong balo na to, itong byuda na to sa mata ng judge. Isa ka lamang puwing, isa ka lamang tao sa laylayan ng lipunan. She was a poor, childless, friendless widow. The woman was a nobody and could exert no influence at all. Walang power. Alam niyo, uh, sa, sa custom and tradition nila, kapag ka ikaw ay nawala ng asawa, namatay ang asawa mo lalaki, usually pinapakasalan ka ng kapatid niya na lalaki. E paano kung walang kapatid na lalaki? To continue on yung kanilang, uh, yung kanilang uh, lahi. Pero paano kung wala? So childless ka, wala kang asawa. At ang babae during those times, in fact, hanggang ngayon sa Middle East, no, some, some parts ay second class. Hindi kagaya dito sa Amerika, pantay ang tingin natin sa isa't isa. Sabi nga, babae, lalaki, bakla, tomboy, may ngipin na wala, pantay-pantay tayo dito. Di ba? So, nung panahon na yon, walang, walang pantay-pantay. Lalo na kapag balo ka. Ikaw na yung pinakaaba. Ikaw na yung pinakakawawa. Lalo na wala kang anak. Single ka lang sa buhay. Wala kang trabaho kasi ang nagtatrabaho sa kanila, yung asawang lalaki. So nakita na natin yung perspective nito. She possessed insufficient money. Walang pera. Wala siyang perang pang lagay. 
insufficient money for bribes and had no chance of getting her case heard by an unjust judge. Wala siyang perang pangsuhol. Walang pampadulas. Alam niyo ba, pag pumunta ka sa Pilipinas, no, uh, we, we, we uh, used to work in a in an international company at meron kaming mga counterparts na nagagaling sa Europe at saka sa Amerika. Every time na pupunta sila sa Pilipinas, naatasan kami ng boss namin, nasundin niyo nga sa airport at nakakakwentuhan namin itong mga tao na to. Itong mga tao na to, alam niyo ba, nabanggit nila minsan na naging curious ako, sabi nila, by the way, I reserve some funds for cultural funds. Sabi ko, para saan yung funds na yun? Sabi ko, can you please elaborate ano yung cultural funds? Naglalaan pala sila ng pondo pang lagay. Halimbawa, nahuli kami, galing ka ng airport. Di ba, madami minsang airport police, maparahin ka nalang bigla. Sabi, tapos, hihingi yung lisensya mo. Sabi niya, don't worry, we have cultural funds. Ibig sabihin, bayaran mo na lang para hindi tayo maabala. Halimbawa, kung huwag tayo ng permit para sa business natin, don't worry, we have cultural funds. We were oriented with your culture. Nakakaya, no? Nakakaya. Di ba? Ay nakakatuwa, hindi lang naman pala kultura natin to. Panahon pa ni Kristo, ay kultura na to. Meron ng lagayan, may padulasan na. Ang problema, itong balo na to, wala siyang panglagay. The widow had no relationship with the magistrate. Hindi niya kilala. Sabi nga sa Pinas, it's not who you it's not what you know, it's who you know. Di ba? Para makalapit ka, makakuha ka ng koneksyon, para makakuha ka ng pabor sa gobyerno, o kung saan pa man, papasok ka sa trabaho, kilala ka. Yung kumpare ko, nakapitbahay ng pinsan, na tsuhin, kilala natin yun. Makakonek lang, di ba? Di ba? The, the widow had no relationship with the magistrate. She didn't move in the same circles as him. So pag may party, wala doon yung widow. Nasa Sofitel to, Manila Hilton, or nasa magagandang hotel. Pero itong widow, nandun lang sa barrio. So, ibig sabihin, out siya sa circle. Magkaiba. One, do, one good thing I like about here sa US, ang pagdating ko, na na-observe ko, dito pantay-pantay ang tao. Nakita ko, nung pagdating na pagdating ko kagad, very evident, pag pumasok ka sa restaurant, walang diskriminasyon. Okay. Ikaw ay uh, low income, high income, middle income, pare-pares kayo na kinakain. Right? Sa Pilipinas, hindi nga makapasok yung mga mahirap do sa restaurant na mayaman. Di ba? Dito hindi. Makakain mo yung makakain na mayaman. Hindi lang yun. Pagdating sa freeway, pare-pares kayo ng kotse. Hindi mo nga alam kung sino mayaman dyan o mahirap eh. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo nga alam dyan kung sino yung mahirap o mayaman eh. In fact, puro mayaman yan. Tingnan mo yung katabi mo kang mayaman The unjust judge didn't know her and didn't care about her. Itong, itong uh, uh, hukom na hindi makatwiran, hindi siya kilala at wala siyang paki. Okay? So nakita niya na yung insenaryo. Wala akong pakialam sa'yo. Kaya huwag kang lumapit sa akin, hindi ka takalebel, mayaman ako, judge ako, wala kang pinag-aralan, balo ka, wala kang pera, wala kang anak, wala kang asawang mapagmamalaki. Lumayo ka sa akin. The woman was all alone. She had no friends or family to help her get justice. Wala na, madali nang kamkamin. Kung ano man meron siya, dahil walang magtatanggol sa kanya. The widow fought on single-handedly with no allies, walang nakampi. Pero inilaban niya. Anong ginawa niya? Tinuhod niya yung judge. Hindi tinuhod physically, pero ginamit niya ang tuhod niya at lumuhod at nanalangin, nananalangin, nananalangin. Hindi lamang nanalangin, pero sa pamamagitan ng panalangin, kinulit niya itong, hudso, itong judge na to. No, 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 no supporters, no one to give her moral support, wala man lang. Go girl, I encourage you, punta ka doon sa judge, mga titigil. Hindi eh, walang ganun. As in, walang support. Here's the good news. Bilang Kristiyano, naniniwala sa Diyos, anak ng Diyos, sumanggap sa Panginoong Isa Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas, Christians are not without support. Sabi mo sa katabi mo, supportahan ta ka. Yeah. May support kay, May support system. 
Ang maganda sa Krisano, may support system. Hindi kagaya ng experience ng balo. Una, ano ang support system natin? We have a great high priest interceding for us in heaven. And His name is Jesus, our Lord and Savior. Amen? Hanggang ngayon, nag intercede siya para magbago ang puso mo at lumapit sa Kanya. Pangalawa, we have a Holy Spirit no, as our advocate. No, meron tayong Diyos, God din to, God, the Holy Spirit, the God no, who is advocating for us, teaching us, guiding us in our everyday lives. At pangatlo, na support team natin, yung katabi mo. Many prayer partners are in the church. Alam niyo ba na pinapanalangin namin kayo bawat isa? No, yung pastoral staff, pinapanalangin namin kayo. No, in, in, in fact, kung meron lang kayong any prayer request, ibato nyo lang sa Facebook or na, meron tayong website na no, makukuha yun ni Pastor Tin at sigurado mapapanalangin namin tuwing Sabado ng umaga. Alright? Alam nyo, the woman in the parable appears to have no chance of success because of the nature of the magistrate. Mukhang wala na kapag sa tong balo na to. Bakit? Kasi itong unjust judge na to ay unrighteous. May kalyo na sa puso at self-centered makasarili. Anong ibig sabihin ng unrighteous? Unrighteous. The judge, sabi dun sa, sa, sa verse 2, di ba? The judge neither feared no, God. Itong judge na to, walang Diyos at walang takot sa Diyos. He had no firm moral standards. Why are we highlighting yung pagiging unjust ng judge na to? It's because we want to com- compare mamaya kung sino yung great judge natin na who will judge over us sa ating ginawa dito sa mundo. The righteous one, the just, the fair, the good one. Una, katangian ng unjust judge na to, unrighteous. Anong ibig sabihin? Hindi makatwiran. No, hindi, 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 kumbaga wala sa hulog. Pangalawa, kalus, may kalyo. Di ba? Na-experience na ba magkakalyo? Di ba? Kung nag-aaral ka mag-gitara, purposely, kailangan kalyuhin mo yung daliri mo. Kasi, doon sa, pag nagkaroon ng kalus na yung, yung, yung fingertip mo, hindi mo na mararamdam yung pain ng string. Di ba? Hanggang sa mag yung kalus na yon nandun na. So, hindi mo na siya mararamdaman pag nag ka. Pero sa unang try mo na mag-aral ng gitara, masakit. In fact, gusto mo nang umayaw. Kasi wala pang kalus. Pero yung kalus na yun, no it serves a good purpose. Ang problema, yung kalyo, masama ang purpose nito pag napunta sa puso. Yung kalyo, pag nasa paa, okay lang yan. Bakit nagkakakalyo? Kasi it protects your foot. Diba? Kasi kakapudpud, kakapudpud, may kalyo. Pero ang puso, pag nagkakalyo, mahirap. Ibig sabihin, hindi na makakaramdam. Sabi dito, the judge neither feared God nor cared about men. No? Wala siyang takot sa Diyos at wala rin siyang pake sa tao. Imagine yung trabaho mo is to make sure that there would be justice for everyone. Pero wala kang pakailam sa kanila. <laughs> Ironic, di ba? He was hard-hearted, ang tigas ng puso, and indifferent to the suffering of others. Wala siyang pake, ang gusto niya lang, sumweldo. Pangatlo, itong judge na to, self-centered. Makasarili. The unjust judge only grants the persistent widow's request. No, sa dulo, pumayag siya. Bakit? Dahil mabait siya? Dahil na-realize niya, ay mabait pala ako, sige, papayag na lang ako sa iyo. Hindi. Dahil self-centered nga siya. Kasi ayaw niya maabala. No? Because uh, she was beginning to make his life miserable. No? Kung baga, ang kulit eh. Araw-araw, balik ng balik. Judge! Judge! Ilungan mo naman ako, judge! 
Umalis ka dito! Hindi nga kita kailangan. Wala akong panahon sa'yo. Alis si matanda. Bukas. Judge! Tulungan mo naman ako, Judge! Eh kahit naman, kung sino, masama ang puso mo, may kalyo ka, unrighteous ka, sa kulit, bibigay ka. O sige, sige na! Sige na, tutulungan na kita. Huwag ka mula kulitin na araw-araw. Di ba? Hindi siya tumulong dahil nagbago yung puso niya. Tumulong siya dahil self-centered pa rin siya. Ayaw niyang maabala. Now, let's com compare this unrighteous judge, this unjudged judge, to our great judge. How different God is from the unjust judge? Una, ang Panginoon natin, pag nagmahal, unconditional. Ibig sabihin, walang condition. More than fair principle. Right? Naalala niyo yun, basketball team? We talked about that yesterday. More than fair. Ibig sabihin, 60 sa'yo, 40 lang sa akin. So, in this, the love of God was made manifest among us. That God sent His only Son into the world so that we might live through Him. 1 John 1.9 Example, may anak akong lalaki. O, sige na. Pakipatay na yung anak kong lalaki para mabuhay lahat saan. Imagine. Kayo, kaya niyo bang gawin yun? Di ba? Sino may anak sa inyo? Sasabihin niyo, para hindi ko naman ito kilala ito mga ito. Papapatay ko yung anak ko. No? Tingnan natin how different our God is from the unjust judge. Una, kung unrighteous yung unjust judge, yung hindi makatwirang uh, uh, hukom, yung ating hukom ay righteous. Sabi mo sa katabi mo, we have a righteous God. Even the psalmist, no? Ang isang salmista, sumulat, ang sabi ng salmista, Your throne, O God, will last forever. Sino ba naging bita dito? <laughs> no, your throne will last forever and ever. Walang katapusan. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Alam niyo, scepter, yung hawak ng mga hari. No, you, you love righteousness. Gustong gusto mo ang katwiran at galit ka sa kabuktotan and you hate wickedness. Our God is a righteous God. Second, our God is a compassionate God. Hindi siya kagaya ng hukom na yon. Walang compassion sa tao. Compassionate. And just natin, God is the, the loving father in the parable of the prodigal son. Siya yung naghihintay. Tuming hapon, nakatanaw, babalik kaya ngayong araw itong anak ko. Kinabukasan, Pagdating sa hapon, nandun na naman siya sa gate. Babalik kaya ngayon yung anak ko? Kinabukasan, walang sawa na naghihintay. Kaya, nung nag-decide yung prodigal son, uwi na lang ako. Kasi dun sa bahay namin, mga katulong, may kinakain. Dito, wala akong makain. Parang gusto ko na nga kainin yung, babo, yung pagkain ng baboy eh, na inaalagaan ko. So, when he came home, walang mintes nandun, nakatanaw. Malayo pa lang. Excited. Andiyan na yung anak ko. Bubalik. Yes. Compassion. Right? Hindi yung masarap. Yung buhay natin dito, tutulog tayo na maganda, nasusunog yung mga tao sa India, wala tayong gagawin? Compassion. Di ba? Anong ginawa ng simba natin? Padala tayo ng tulong. Nangamatay yung mga kababayan natin. Sa COVID-19, padala tayo ng face mask, di ba? Nagpadala tayo ng, uh, na-lockdown na sila, nagpakain tayo, nagbigay tayo ng community pantry. Itong simbahan na to. This church is a compassionate church because we have a compassionate God. Na hindi natin nga pwedeng ipagmalaki kasi compassionate ako eh. Kasi kami yung mga taga-church, mababait talaga kami. No, hindi. We are compassionate because our God is compassionate. Nahawa lang tayo. Right? Dahil sa totoo lang, di ba, madaming Pilipino na habang alas sa isang hapon, pinanood din yung TV Patrol, kumakain, wala siyang pakailang. Dami ng gulo na sa mundo, sa Pilipinas, sa wherever in the world. Wala siyang pakai. Sarap na pag ginawa niya ng entertainment yung news eh. Ang compassion, di ka mapakali. Yun yung compassion. Pag nakita mo, yung kasama mo, yung kaibigan mo, may problema, hindi ka mapakali. Na parang kailangan mong tumulong. That's compassion. And our God is compassionate. Whenever you need help, He's there. Sabi nga sa Psalm 
But you, O Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger and abounding in love and faithfulness. You see, surely God's tender love for us is a great inducement to persist in prayer. Tapat maging persistent din tayo, manalangin, kagaya nitong balo na to. Hindi lang yun. Hindi lang siya righteous, hindi lang siya compassionate, generous pa. Yung, yung judge, barat yun eh, barat tumulong. Kasi akala nyo, ang barat, yung ayaw lang magbigay ng, ng pera. Akala nyo yung barat, kapag ka nakasakay nyo sa jeep, nakatingin sa malayo. Kasi baka ilibre ka eh. Hindi yun. Ang barat, hindi lang tungkol sa pera. May taong barat, ayaw magbigay ng effort. Ayaw tumulong. Ayaw magbigay ng time. Kasi, makasarili, wala akong pakialam sa'yo. Pero ang Diyos natin, may pakialam sa'yo. He's generous. God is not a mean-spirited. He's not sparing with His blessings. Hindi niya pinagdadamot yung blessings niya. God loves to give us good things. Yung kinakain mo, yung tinitiran mo, yung sasakyan mo, bigay lahat ng Diyos yan. Yung trabaho mo, bigay ng Diyos yan. In fact, na nandito ka ngayon, wala kang COVID-19, galing sa Diyos yan. Magulat ka, di ba? For the past 12 months, ang lalakas, inililibing na lang. Sa Facebook, puro black. This is the only point in time sa Facebook na makikita mo itong taon na to. Halos lahat ng mga profile picture nagtuturn sa black dahil namatayan because of COVID-19. Ang lakas-lakas, minsan nga, yung iba hindi lumalabas ng bahay may COVID-19. Ikaw, labas ka ng labas para kang pusang gala. Pero nandito ka, ang lakas-lakas mo, galing sa Diyos yan. Kung nagka-COVID-19 ka, nandito ka at gumaling ka, galing pa rin sa Diyos yan. Because our God is a generous God. Amen? Mapagbigay. Sinulat ni James, no? Every good and perfect gifts is from above, coming, uh, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Na hindi basa-basa nagbabago. Consistent kang binibigyan. Masama ka ngayon, mabuti ka bukas, consistent ka pa rin binibigyan. Right? Ikaw rin naman, hindi ka nagbabago eh. Kahit yung anak mo, pangit ugali ngayon. Maganda ugali niya bukas. Hindi ka naman nagbabago. Papakainin mo pa rin ang hapunan yan. Papakainin pa rin ang almusal yan. Kasi mahal mo siya. Eh lalo pa kaya ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi lang yun. Hindi lang siya righteous. Hindi lang siya compassionate. Hindi lang siya generous. He is our friend. Why? Because he's concerned. Concerned siya sa'yo. Unlike no unjust judge, wala siyang pake. I love... This passage in Isaiah, no? sabi, Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you, sabi ng Panginoon. Kung yung isang ina na dinala niya sa sinapupunan ng siyam na buwan, di ba? so compassionate sa kanyang anak, Inaalagaan niya. In fact, 40 years old na nakatira pa sa kanya. Ganyan yung inaalagaan. No? Pero kung sakali man magbago, itong ina na to, di ba meron mga nanay, pagkapanganak, tinatapon nila yung anak nila. May ganun. May natagpuan nga sa airport eh. Tinapon yung anak. Ayun, nakulong yung nanay, nakita sa CCTV. Pero sabi nga dito sa Isaiah, no, though she may forget, kung sakali man na hindi niya mahalin yung anak niya, Sabi ng Panginoon, I will not forget you. Kasi concerned ako sa'yo. Anak kita eh. Yung DNA ko at DNA mo pareho, sabi ng Panginoon. You know, the widow succeeded against all the ads. Kahit na wala siyang kakampi, wala siyang katulong, wala siyang backer, wala siyang padrino, wala siyang pera, wala siyang anak, wala siyang asa, wala siya lahat. Pero, panalo pa rin siya sa bandang huli. Jesus tells us, for some time, he, itong magistrate na to, itong, itong judge na to, refused. Ayaw tulungan yung balo. Pero sabi ni Kristo sa kanyang kwento, but finally, he said to himself, I will see that she gets justice. Bakit? Dahil righteous na yung judge, na, nagbago yung puso, 
Dahil bumait? No. Kasi nga, self-centered. Just to make sure na hindi mo lang ako ibabother. Ito yung, ano eh, all things work together for good eh. For those who love God and called according to His purpose. ba? Diba? Minsan, hindi pa bursa yung sitwasyon mo sa buhay. Minsan, yung mga tao na baluktot, gagamitin pa nga ng Panginoon yan eh. Para pagpalain ka. Amen? Alam nyo, the qualities, no, as we end, the qualities that made her an effective campaigner. Ano nga ba? Ang mga kalidad ng balo na to, bakit naging effective yung kanyang campaign na huwag siyang tumigil? Sabi mo sa katabi mo, wala lang, makulit siya, dapat maging makulit ka rin. Di ba? Inanoy niya yung judge. Here's the thing. Yung inaanoy niya, yung kinukulit niya, unjust yun. Pero ang Panginoon natin, pag humiling ka, you don't have to annoy Him because He hears you. In fact, before you utter your lips, He already answered your prayers. Do you agree with that? Do you believe that? Na bago mo palang sabihin, alam niya na ihingin mo, at sinagot niya na. Yun lang, may tatlong sagot. It may be yes, praise the Lord. Yeah, di ba? Umiling ka, sabi ng Panginoon, right away, yes. And then you receive it. Praise the Lord. Nagsasayaw ka dito. Yeah, yeah, nakuha ko na. Di ba? Citizen na ako for the last 50 years. Naging citizen na ako. Nakuha ko na rin sa wakas. Di ba? I mean, paano kung no? Ang sabi ng Biblia, still, praise the Lord. Bakit? Kasi nga, compassionate, generous, mapagmahal. Ang iniisip niya lang, kalagayan mo. Pag nag siya, ibig sabihin, Ayaw niyang mag dahil mapapahamak ka. Right? Or, there's something better para sa'yo. Lord, ang tagal ko nang inihiling sa'yo, na sana naman, sagutin ako ni Liza Soberano. Sabi ngayon ni Lord, no. Di ba? O, eh sumunod si Brother Alvin, mas maganda kay Liza Soberano na pangasawa niya. Yun, yun eh. Kasi akala natin, ito yung maganda. Di ba? Pero, hindi natin naiintindihan, lagi ang iniisip ng Panginoon, yung mas maganda para sa'yo. Yung mas, ma, mas saan ka liligaya, saan ka magiging, anong magiging kapakipakinabang sa'yo. Pangatlong sagot, eto mahirap. Diba? At least yung yes, no, sumagot agad. E paano kung wait? Tatlo yan eh. Yes, praise the Lord. No, sige na nga, praise the Lord. Kasi, alam ko, nag no siya dito, mag siya sa ibang bagay. Kasi nagsarado yung pinto, bubuksan niya yung bintana. Parang ganun yan eh. Pero paano pag-wait? Ito, ang pinakamahirap. Lalo na sa generation ngayon. Galit, maghintay. <laughs> Di ba? Kasi lahat instant na eh. Microwave, lahat instant na. Mawala lang nga yung cellphone for 10 minutes eh. Magmamakto lang bata eh. Galit sila maghintay. Walang pasensya ang tao ngayon sa paghihintay. Right? Pero sabi ng Diyos, wait. Bakit? Dapat, praise the Lord pa rin. Kasi sa paghihintay, meron kang matututunan. Habang naghihintay, pinabago ng Diyos ang puso mo. May isang bagay akong, obviously, para sa akin to, bakit sinabi ng Panginoon, wait? At hindi lang, wait. For the past 12 years, I've been waiting, ayaw pa dumating. E akin naman to. Rightful, akin. Pero bakit ayaw dumating? Pero na-realize ko, hindi patungkol do sa hinihingi ko, patungkol sa puso ko. Gusto niyang baguhin. But when I started to change my heart and give it to God, sinorender ko sa Kanya, that's it. Binigay niya sa akin. Amen? Alam niyo, isang bagay na naging effective campaigner siya, yung kanyang conviction. The widow has convinced of two things, the rightness and the necessity of her cause. Sabi niya, tama itong pinaglalaban ko at kailangan ko itong pinaglalaban ko. Tungkol lang maaari sa lupa yun, o sa utang o whatever, paano pa kaya kung ang pinaglalaban mo sa Panginoon ay ang pamilya mo? Ang inihiling mo sa Panginoon ay isang bagay na ikabubuti ng buhay mo. Hindi kaya niya pagbibigyan yan. Matuto ka lang maghintay at manalangin. Another thing kung bakit siya naging effective campaigner ay ang kanyang motivation. Grabe. 
judge. Di ba? Kulit, araw-araw. The widow wanted both justice and justification. No? She wanted a wrong to be righted, yung mali, itama, and she also wanted to be declared in the right. Gusto niya ipakita sa lahat ng tao na kahit wala akong alay, kahit wala akong kwenta sa paningin niyo, kahit wala akong asawa, wala akong anak, wala akong pera, wala akong kamag-anak, sa mata ng tao, since ako'y tama, gusto ko ma-declare ako ay tama. Ngayon, kung sa palagay mo, the world is against you. You have a righteous God at i-declare niya na ikaw ay tama. As long as your heart is aligned with God. Amen? Alam nyo, panghuli ang kanyang karakter. Kaya naging effective campaigner siya. The widow was persistent. She was determined and resilient. The lonely woman didn't allow setbacks to deter her. She didn't worry about being an embarrassment, nor was she quashed by a hostile reception. Kahit na araw-araw sinusungitan siya ng judge, balik siya ng balak, balik siya ng balik. Yun yung karakter. Wag kang bibigay. You see, our prayers are not always answered straight away. Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng wait. But with all these answers, at least my answer. Kesa naman, pumunta ka sa Diyos na walang sagot. Right? At matuto lang tayong maghintay at magpasensya. We need to show that we are in earnest prayer. Matuto tayong manalangin. Kaya nga, in, ang, gina, ang ginawa namin sa uh, prayer breakfast, nilagay namin sa every first Saturday of the month. Kahapon, nag-decide kami, no? balik natin sa every Saturday ulit. Kasi kakalogin tayo ng enemy kapag hindi tayo nanalangin. Amen? Alam nyo, if there's one thing na kailangan nyo i-take home sa buhay nyo, lalo na sa simbahan na to, kung meron man kayo natutunan, ano ba natutunan mo dyan, punta ka ng punta dyan, tuwing alas 9 ng umaga dyan sa 3rd and Vermont. Isang bagay na pwede mo yung pagmalaki sa Diyos, natuto kang manalangin, kagaya ng persistent widow. Kulitin mo ang Panginoon. Yun nga gusto niya eh. Sabihin mo kung sino ako. I-challenge mo ako. Di ba may challenge siya? O I challenge you. Magbigay ka ng tithes and offering, I'll bless you. Diba, may challenge siya. I'll challenge you, sabi ng Panginoon. Diba, tanggapin mo akong Panginoon tagapagligtas, ikukorek ko ang buhay mo, and I will see you in paradise someday. I challenge you. No? Sundin mo ako, maging ama ka ng tahanan, kagaya ng pagiging ama ko. Ayusin ko, hindi lamang asawa mo, anak mo, pati generation after generation after generation mo, lahat ng lahi mo, pababa, patay ka na, lahat sila pupotektahan ko at pagpapalain ko. Yun nga ang gusto ng Panginoon. Eh. Pag nananalangin ka, pa-challenge. Saka ibalik mo sa kanya yung mga nakasulat dito. Lord, sinabi mo kasi dito. Di ba? Alam niyo, matali ng bata. Pag humihingi sa magulang, laging, di ba sinabi mo, pupunta tayong McDonald's? <laughs> Patay ka na, kasi sinabi mo pala eh. Di ba? Mapipilitan ka kahit pagod ka kailangan mong may gawin na iba, eh sinabi mo, kasi it's your word against your word, masisira integrity mo. Eh ang Diyos, He's not a man who will not lie. Isang bagay na ayaw na ayaw niya, masisira ang integrity niya. Sinabi mo dito, Lord, eh. Madami ka sinabi dito, eh. Ipapanalangin ko lang. Gusto ko lang kolektahin yung para sa akin na sinabi mo. Hindi ako nagsabi. Ikaw. Yun ang gusto niya. Pag nanalangin ka, basahin mo yung Biblia, ano sinabi niya? Di ba? Lord, yung persistent widow, pinagbigyan mo eh. Ako pa kaya? Right? Ang pinapanalangin ko lang naman, magbago yung asawa ko. Ang pinapanalangin ko na- lang naman, magkaroon kami ng bahay. Ang pinapanalangin, pinapanalangin ko lang naman, sa kabutihan ng mga anak ko, makapag-asawa ng maayos. Ang pinapanalangin ko lang naman, makapag-aral yung anak ko. Hindi naman to big deal sa iyo, Lord, di ba? Sabi mo, for my plans, no, I have for you to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Oh, sinabi mo yan, Lord. Di ko sinabi yan. That's how you claim the promise. Amen? Ganun yung persistent widow. Yung sa kanya, sa sistema niya, judge. Wala nga prayer yun eh. Nangulit lang eh. Di ba? Paano pa kaya yung compassionate God? Kung yung judge na unrighteous sumagot, paano pa yung compassionate judge? Paano pa yung compassionate God? Jesus encourages us to persist in prayer 
in order to experience satisfaction, gratitude, and joy for answered prayer. Gusto niya, ah, masarap yung pakiramdam mo. Pagka na, ni, di ba, James, masarap yung pakiramdam mo ngayon? You know what? We've been praying for his sons, two sons, to be here in the States. Problema, yung isa, 21? Isa, 22? Yung 21, pumasa na. Praise the Lord, di ba? Problema, yung isa, over age. Kasi nagka-COVID. Pandemic eh. Di ba? We've been praying for those two kids to be here in the States. Dumating sila kagabi, right? Tama ba? Dumating sila kagabi. Praise the Lord, right? You see, our God is an answering God. Amen? So, be persistent in prayer. Huwag yung matut... Alam nyo, pagka nag-pray kayo, tumayo kayo sa kama, huwag kayong nagpipray na nakahiga. Oh, Lord, sana naman. Kasi pag gising nyo, ay, amen. Umaga na. Yung amen mo sa umaga na eh. Ay, amen, Lord. Ako nga pala, nag-pray ako. Na, umupo ka naman, lumuhod ka, umayos ka sa isang lugar na pwede kang, alam mo yun, manalangin ka at kausapin mo ang Panginoon. Excited siya na kausapin ka. God wants us to exercise our faith in Him. Amen? For this morning, we need to understand and learn from that persistent widow. And that is the reason why you never stop praying. If there's one thing, one spiritual discipline that you need to understand and practice every day, that is to pray. Pray for one another. Pray for the people you don't know. Mag-invest ka doon, eventually. Magkita mo yung investment sa'yo ng Panginoon. Talaga naman, pagpapalaing ka. Di ba? Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this beautiful morning, Sunday morning, Lord. You are our special guest. Lord, we thank you for... This is uh, something na nire-reveal mo sa puso namin. Na you are a God of relationship eh. Gusto mo, Lord, kausapin kami. And that, through prayer, you can talk to us. You, you can hear us. Pwede, namin, pwede kami umiyak, pwede kami dumaeng, pwede kami tumawa. Pwede namin i-share yung magagandang experiences namin in life. Pwede rin namin i-share yung pighati namin. Kasi ikaw ang great counselor. In fact, nakalagay sa Bible, wonderful Counselor, sabi sa Isaiah. And we thank you for that. Thank you, Lord, that hindi ka kagaya na unjust judge. Ikaw ay just, ikaw ay righteous, compassionate, generous, at ikaw ay aming kaibigan na anytime pwede kami lumapit sa iyo. Dalain ko, Panginoon, lahat ng tao na nandito na pagpalain mo ang mga puso. Kayo po ang mangusap sa kanila. Hayaan niyo po ang Holy Spirit na maggabay sa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw, Panginoon. Bless them, Lord God. Thank you for teaching us to pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's give the best clap offering for God for this morning.